ചെറുപ്പളശ്ശേരി നഗരസഭാ ഭരണം യു ഡി എഫ് രണ്ടു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ നഗരസഭയിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനമായതായി സൂചന നഗരസഭയിൽ വനിതാ സംവരണമായതിനാൽ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്തേക്ക് പുതിയ വനിതാ പ്രതിനിധി എത്തുമെന്നാണ് വിവരം നഗരസഭാ ഭരണം യു ഡി എഫ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ചെയർപേഴ്സൺ കോൺഗ്രസും വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ലീഗും പങ്കിട്ടെടുത്തു രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ചെയർമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം മാറുമെന്ന് യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി പി വിനോദ് കുമാറിനാണ് നൽകേണ്ടത് നിലവിൽ വൈസ് ചെയർമാനായ കെ കെ ആസീസ് താൻ മാറുകയാണെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഇതോടെ ചെയർപേഴ്സൺ ശിലജ വാഴക്കുന്നതും മാറുമെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു മെയ് മാസത്തിൽ ഈ സ്ഥാനമാറ്റങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ സംവരണം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പി പി വിനോദ് കുമാർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിന് അർഹനായിരുന്നു നിലവിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പി പി വിനോദ് കുമാർ സി സി എ ന്യൂസ് ചെറുപ്പളശ്ശേരി പട്ടാമ്പിയിൽ ദേശീയ സരസ് മേളയ്ക്ക് തിരിതെളിഞ്ഞു മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഏപ്രിൽ ഏഴ് വരെയാണ് മേള ദേശീയ മാമാങ്കമായ സരസ് മേളയ്ക്ക് പട്ടാമ്പിയിൽ തുടക്കമായി പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പൽ മാർക്കറ്റ് ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കുന്ന സരസ് മേള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ കെ ടി ജലീൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമീണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഇടം മാത്രമല്ല സരസ് മേളയെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒത്തുചേരൽ കൂടിയാണ് ഈ ദേശീയ മാമാങ്കമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ നാടിന്റെ മനസ്സിനെ ഐക്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ അകൽച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന ചോദ്യം പലപ്പോഴും പലരും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികർ എന്തുമാത്രം മതേതരവാദികളായിരുന്നു എന്നറിയണമെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് നമ്മളുടെ ശീലങ്ങളിലേക്ക് എത്തി നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നാം പരിഷ്കാരികളായപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ചിന്തകൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ നാം ദർശിച്ചു മതപരമായ ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിശ്വാസപരമായ വേരുകൾ തേടി നാം യാത്ര തുടങ്ങി ഓരോ മതത്തിൻ്റെയും അനുയായികൾക്ക് മാത്രം ഒത്തുകൂടാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഓരോരോ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനുബന്ധമായി രൂപപ്പെട്ടു വരേണ്ടത് എന്ന അതിസങ്കുചിതമായ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലത്തും നേർച്ചകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പട്ടാമ്പിക്കാർ നേർച്ചയെ നെഞ്ചേറ്റി ഇന്നും അത് ആഘോഷിക്കുന്നു നേർച്ചകളും ഉത്സവങ്ങളും പൂരങ്ങളും നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ഐക്യം യോജിപ്പ് സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഏകതാ ബോധം അത് വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല പട്ടാമ്പി എം എൽ എ മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഹരി കിഷോർ ഐ ഇ എസ് ചടങ്ങിൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു മുൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയെ സരസിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ആദരിച്ചു കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൈവെക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വല്ല മേഖലയും കേരളത്തിലുണ്ട് ഏത് മേഖലയിലേക്ക് വിട്ടാലും അവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ അർഹത നേടിയിട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് അത് വളർന്നു അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടതുപോലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ വലിയ പ്രസ്താവനകളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വലിയ തോതിലുള്ള ശാക്തീകരണം ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു സരസ് മേളയുടെ ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രദീപ് ശങ്കർ സരസ് മേള തീം സോങ് വിജയ് വിജിൽ വി മോഹൻ എന്നിവർക്ക് ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് മേളയ്ക്ക് തുടക്കമായത് നൂറുകണക്കിന് കുടുംബശ്രീകൾ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തനിമ വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ഘോഷയാത്ര ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വാർഷികവും വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ള യാത്രയപ്പം നടന്നു പൊതുസമ്മേളനം പി ഉണ്ണി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വാർഷികവും വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ള യാത്രയപ്പം പരിപാടിയിൽ നടന്നു പൊതുസമ്മേളനം പി ഉണ്ണി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും അവരുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കളും ചേർന്ന് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യാതിഥിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ നേർവഴിക്ക് നടത്തേണ്ടതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അധ്യാപകർക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അധ്യാപകരുടെ അർപ്പണ ബോധത്തിൽ വലിയ കുറവ് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഭയം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പരീക്ഷാ രീതികളൊക്കെ ആകെ മാറി അത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മാറി ചാക്കി അഹമ്മദ് മുട്ടി എന്നൊരു മഹൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മന്ത്രിയാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വൈ ആയിരുന്നു ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കാർ പോകുന്നു സി എച്ച് അത്ര പോരാ കുറച്ചും കൂടി കോയമ്പക്കൂട്ട ഒരാൾ വരുന്നത് എടുത്ത് സി എച്ചിനെ പാർലമെന്റിലേക്ക് അയച്ചു സി എച്ച് പാർലമെന്റിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ചാക്കി അഹമ്മദ് മുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരാളെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി ഈ ചാക്കിരിയും അതുപോലെ പല ചാക്കിരിമാരും ചേർന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം മാത്രമല്ല ചാക്കിരി വേറൊരു പരിഷ്കാരം കൊടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ പാസോ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി മൂന്നിനോട് ചേർന്ന് തൊണ്ണൂറ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ആര് നമ്മൾ ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എം എ ബേബി വേണമെങ്കിൽ കുറ്റം പറയാം അബ്ദുറബിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കിരി സാഹിബിനെ പറയാം പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ കുളത്തിലിറക്കുന്ന കുറെ വിചക്ഷണന്മാരുണ്ട് ഈ മന്ത്രിമാരല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ പൊതു ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേഷ്ടാക്കൾ അവര് പ്രധാനമായിട്ടും തിരുവനന്തപുരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട ചില പത്മനാഭദാസന്മാരും പിന്നെ ചില സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിർവഹണം ഒരു പരി പഠനം പാൽപായസം കാലത്ത് കാപ്പിക്ക് പാൽപായസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിന് പാൽപായസം വൈകുന്നേരം ചായക്ക് പാൽപായസം രാത്രി അത്താഴത്തിന് പാൽപായസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവ് നാല് നേരവും പാൽപായസം എന്നുള്ള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തേന് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ അപകടം സംഭവിച്ചത് പഠനം പാൽപായസം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാൽപായസം ഒഴിച്ച് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രമേഹം പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിലുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിന് അതിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവസ്ഥ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്ര പറഞ്ഞത് ആരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടല്ല അധ്യാപകരാണ് സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളോടല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള അധ്യാപകരോട് ഈ കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ പള്ളി കൊടുക്കി വരുന്ന കുട്ടികൾ സാധാരണക്കാരായിരിക്കും വലിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആളുകളൊക്കെ സി ബി എസ് സിയിലോ ഐ സി എസ് സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കും സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികൾ വരുന്ന അവര് ഒരു നേർവഴിക്ക് നയിക്കേണ്ട വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അധ്യാപകർക്കുണ്ട് ടീച്ചർ അഫക്സ് എറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു അധ്യാപകൻ അനന്തയെ സ്വാധീനിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സിനിമാ താരം ഡോക്ടർ സ്വാതി നാരായണൻ പി എസ് തമ്പൂതിരിപ്പാട് പ്രിൻസിപ്പൽ എം എസ് എൻ സുധാകരൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷാജു ശങ്കർ വി സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജ്ഞാനാംബിക പി ധാക്ഷായണി സ്കൂൾ ലീഡർ ലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സ്വാതി നാരായണന്റെ കുച്ചിപ്പുടി കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും നടന്നു വിരമിക്കുന്ന പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ കെ ഭവദാസൻ അധ്യാപകൻ വി എൻ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കുള്ള യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനം രാവിലെ നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ നാരായണദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ അധ്യക്ഷനായി ഡി ഇ ഒ വേണു പുഞ്ചപ്പാടം പി കെ ഗംഗാധരൻ ഉഷ പി ഗിരീശൻ എം ജയരാജ് ടി രാമകൃഷ്ണൻ വി കെ രാജാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രാവിലെ സൌജന്യ അലോപ്പതി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും നടന്നു സി സി എ ന്യൂസ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം തൃക്കടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈക്കിൾ വിതരണവും ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണവും നടന്നു പ്രസിഡന്റ് കെ കെ നാരായണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാത്രല്ല എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് പഠനത്തിൽ ഒന്നുകൂടി താല്പര്യം ഉണ്ടാവാൻ അവർ ഒന്നുകൂടി അതിലൊരു പഠനത്തിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവാൻ അവർക്കും ഒരു പരിഗണന ഈ
വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി പി ശിവരാമൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി മിനി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എം കെ സാഹിറ കെ ശ്രീലത ടി നാരായണൻ ബൽക്കീസ് ജമീല രാജു രജനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി എ ന്യൂസ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ കാണാം